，你看，他把我拉黑了。哎，你之前在医院还在嘴硬，我就知道你还深爱着景小姐，是吧？拉黑没什么大不了的，这也说明了他还在关注着你啊！真的？真的？你看看你，我们一向运筹帷幄的副总，竟然还有这么不自信的一面。你看你自己的绯闻，新闻满天飞，景小姐都不生气吗？也就是说。生气也总比不闻不问的要好。那我知道我该怎么做。苏叔叔总是想让我们见一面，但是见你一面啊，还真是难。说吧，你想要怎么合作？我想把我们的合作。谈成联姻，联姻，嗯，企业联姻，其实就跟结婚一样，排他性质，只不过是两个企业而已。你又想捆绑我炒绯闻啊？小副总是有什么不方便吗？有女朋友，不是刚分手吗？你找人调查过？商业合作的尽调码，商务合同有写到的。我还知道，小副总没有什么不良嗜好，不过人无完人，可能我们尽调的并不充分，还需要我慢慢了解。我还准备了一些联姻的公关稿。先炒作我们两个人结婚的绯闻，我想到时候会霸占所有头版头条。等两家公司股价上升，然后再告诉媒体，这只是一场企业战略合作，对吧？小副总还真是聪明啊。所以，我们现在要让媒体知道，我们是情侣关系。这个球对你来说很有意义，不过上一阶段的人和事都需要翻天了。好，那这一次我只有一个要求，相应宣传的时候。能做都大做的，我要让每一个角落都知道。一定。秦之夏，虽然你知道我不是林浪，但我不相信你不会对我无动于衷。今天不早了，我一上车，你赶紧回去吧。记者还在外面。我们一起下车吧。倒杯水给你。两个杯子跟你们家装修风格不合，我帮你扔了。去哪？你家是有女保姆吗？既然是没有人穿的旧鞋，
，那就扔掉吧。床也太软了吧，还有这些床单、枕头套，全部换新。我可不喜欢别人睡过的。我家并没有记者，你是不是入戏太深了？这个球怎么还在这儿？不是扔掉了吗？它不适合出现在你家，我帮你扔掉。你知不知道最不合适出现在我家的是？什么？是你。你，傅泽义。何小姐，这些也要拍吗？拍什么？滚！傅泽义，看来你还是没有忘记那个景之下。好的，我今天会把所有的法律资料都准备好。OK OK， 没问题。好，谢谢。海心。安心，安心。我觉得我们真的没有再谈的必要了。安心，你听我解释。我错了，你原谅我好吗？出轨只有零次和无数次，原谅一次都不可能。哎，我们这么久的感情，我不相信你可以说放下就放下。我了解你的性格，培养一段感情很不容易。你难道还能有下一个三年吗？你也知道不容易啊！啊！不过不好意思，我已经有男朋友。谁？上次那个男的，简不凡是吗？我好像没有义务告诉你吧。哎，你干什么？马诗仙，姑妈这次结婚的钻戒可真大呀！学姐，爸，我成脚是吧？你给我等着，我在爱心家楼下等你。马世贤，哎，你把手机还我。呃，学姐，这，爱心不是你想的那样，不要相信别人说的。你别再碰我了，我觉得我们没有再讨论必要了。你想干嘛？啊？爱心，你真要跟这个小弟弟在一起吗？既然你已经知道我们的关系了。还不赶紧滚！你可想好了？那是因为你还不了解我。我不了解你。他只是个小孩，只是跟你玩玩。你多大了？你想过吗？他能把你娶回家吗？嫁给我吧，学姐。